அஸ்லாம் வலைக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் பல்சுவை பலகு இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி முறுக்கு தீபாவளி வந்துருச்சு தீபாவளி வந்தாலே நமக்கு அதிரசம் முறுக்கு அதெல்லாம் பயங்கர ஸ்பெஷல் இன்றைக்கி நம்ம முறுக்கு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு நான் இப்போ பச்சரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன் பச்சரிசி மாவு வீட்டில் உள்ள இடியாப்ப மாவு உளுந்து முழு உளுந்து இதை வறுத்து பவுடர் பண்ணிக்க போகிறோம் பொரிக்கடலை இதையும் நம்ம பவுடர் பண்ணிக்கி பண்ணிக்கிற போகிறோம் தண்ணி எண்ணெய் பொறிக்கிறதுக்கு இன்றைக்கி இந்த டம்ளரில் தான் நான் அளவு எடுத்திருக்கேன் பவுடர் பண்ணிவிட்டு இதிலே நான் உங்களுக்கு அளவு சொல்கிறேன் இப்போ உளுந்த பவுடர் பண்ணிக்குவோம் அதுக்கு கடாய் நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கிட்டு அதில் உளுந்த சேர்த்துக்கோங்க உளுந்து நல்லா வறுபடட்டும் அடுப்பை சிம்மிலே வச்சுக்கோங்க உளுந்த வந்து கலர் மாறாமல் வறுக்கணும் அதே நேரத்தில் உளுந்தோட ஸ்மெல் நல்லா வர வரைக்கும் வறுக்கணும் கையில் தொட்டு பார்த்தா நம்மளால் சூடு பொறுக்க முடிகிற அளவு வறுத்தா போதும் அப்போ தான் முறுக்கு நமக்கு நல்ல ஒயிட் கலரில் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் நல்லா வறுத்ததுக்கப்புறம் அடுப்பை அணைச்சிட்டு அந்த சட்டியிலையே பொறிக்கடலையை போட்டுக்கோங்க பொறிக்கடலையை வறுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இருந்தாலும் சூடு காண்டி நம்ம இந்த சட்டியில் போட்டுக்கிறோம் இப்போ நான் உளுந்த வந்து ஒரு தட்டில் மாற்றி வச்சுருக்கேன் ஆறுறதுக்காக பொறிக்கடலை அடுப்பு அணைச்சதுக்கப்புறம் அதில் போட்டிருக்கோம் உளுந்த ஒரு தட்டில் வச்சுருக்கோம் இப்போ உளுந்து ஆறினோடனே பொறிக்கடலை உளுந்து எல்லாத்தையும் பவுடர் பண்ணிக்குவோம் இப்போ எண்ணெயை வந்து இந்த கேப்பில் சூடு பண்ணிக்குவோம் நம்ம எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடாகணும் அதனால் எண்ணெய் சூடு பண்ண வச்சுட்டு இப்போ மிக்சியில் உளுந்து நான் ஆல்ரெடி பொறிக்கடலை மாவை கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ உளுந்து போட்டிருக்கேன் உளுந்தையும் நல்லா ஃபைன் பவுடராக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க கட்டி இருக்கக்கூடாது இப்போ பச்சரிசி மாவை நம்ம வந்து ஒரு பவுலில் சேர்த்துக்குவோம் நான் கரெக்டாக நாலு கப்பு மெஷர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதனால் அதை அப்படியே சேர்த்துக்கிறேன் நாலு கப்பு பச்சரிசி மாவுக்கு ஒரு கப்பு உளுந்து நான் பச்சரிசி மாவை வந்து தலைத்தட்டி சேர்த்தனால உளுந்தும் தலைத்தட்டி சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் எப்படி எடுக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பொறிக்கடலை மாவு அது வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டால் போதும் இந்த அளவு அதுக்கப்புறம் இதில் உப்பு சேர்க்கணும் பெருங்காயம் பிடிக்கிறவங்க பெருங்காயம் சேர்த்துக்குங்க நான் இன்றைக்கி எதுவும் சேர்க்கலை சீரகம் மட்டும் சேர்த்துருக்கேன் இந்த இடத்துல பெருங்காயம் தேவைப்பட்டால் பெருங்காயம் சீரகம் எல்லாம் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் நம்ம சூடு பண்ண வச்சுருக்க எண்ணெயிலேருந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் எடுத்து நம்ம வந்து நம்ம மாவில் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இது எதுக்காகனா சூடான எண்ணெயை சேர்க்கும்போது நமக்கு நல்ல முறுக்கு கிறிஸ்பியாக வரும் அதே நேரத்தில் நல்ல சாஃப்டாகவும் இருக்கும் மாவு பிணைஞ்சதுக்கப்புறம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து பச்சரிசி மாவு உளுந்து பொறிக்கடலை உப்பு சீரகம் எல்லாம் சேர்த்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இதை நல்லா ஒரு சாஃப்டான டோவாக நம்ம பிணைஞ்சிக்குவோம் சாஃப்டாக நல்லா சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பிணைஞ்சிக்கோங்க நல்ல ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கை விடாமல் பிணைங்க அப்போ தான் மாவு எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து வரும் நம்ம முறுக்கு போடும்போது ஒத்தாப்பில் விழுகும் உடலில் இருந்து இந்த மாவுக்கு வந்து நான் அந்த வந் இந்த டம்ளரில் ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சோன் தண்ணி மிச்சம் இருக்குது அல்மோஸ்ட் ரெண்டு டம்ளரு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்ம முறுக்க முறுக்கு ஒலலில் முறுக்கு மாவை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்குவோம் உள்ளே சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து இப்போ முறுக்கு புளிவோம் முறுக்கு ஒலலுக்குள்ளே வந்து மாவை வச்சுட்டு இப்போ வந்து நம்ம வந்து எண்ணெயை ஆல்ரெடி சூடு பண்ணி வச்சுருக்கோம் எண்ணெய் வந்து நல்லா சுற்றணும் எண்ணெய் நல்லா சுட்டாதான் முறுக்கு வந்து நல்லா எலும்பி மேலே வரும் இப்போ வந்து ஒரு ஜல்லிக்கரண்டியை வச்சு இந்த மாதிரி முழுக்கு முறுக்க வந்து புழிஞ்சிக்கோங்க ஜல்லிக்கரண்டி இல்லை அப்படின்னா உங்ககிட்ட நீங்கள் வந்து ஒரு சின்ன பிளேட்டில் கூட வச்சு இந்த மாதிரி புழிஞ்சிக்கலாம் போடும்போது மட்டும் கவனமாக பைய போடுங்க கையில் தெரிச்சிடாமல் போடுங்க முறுக்க போட்டதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சிடணும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இதே மாதிரி நம்ம எல்லா முறுக்கையும் முன்னாடியே கூட புழிஞ்சு புழிஞ்சு ரெண்டு மூணு கரண்டி இருந்ததுன்னா வச்சுக்கிட்டு அது அடுத்தடுத்து கண்டினியூவாக போடலாம் ஒவ்வொரு முறுக்காக போடுவோம் கொஞ்சம் என்ன தான் நான் ஊற்றிருக்கேன் நம்ம கொஞ்சமாகவும் தான் எடுத்திருக்கோம் அப்புறம் பொறித்த எண்ணெய் ஃபுல்லாக வேஸ்ட்டாக தான் போகும் அதனால் கொஞ்சமாக எண்ணெயை எடுத்து ஒவ்வொரு முறுக்காக பொறித்து எடுத்துக்குவோம் முறுக்கு வந்து இப்போ நல்லா எலும்பி வந்துருச்சு இப்போ அதோடய சத்தெல்லாம் கூட கொஞ்சம் அடங்கிருச்சு இப்போ வந்து முறுக்கு எடுத்துடலாம் எனக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரௌன் கலரில் தேவைப்படுறதுனால நான் இன்னும் கொஞ்சம் கூட போட்டிருக்கேன் அது வந்து நம்மளுடைய டேஸ்ட்டுக்கு தான் 
எப்படி வேணுமோ அப்படி எடுத்துக்கலாம் முறுக்கு நேரம் வெந்திருக்கும் அந்த சத்தம்லாம் அடங்கினோடனே முறுக்கு வெந்துடும் இதே மாதிரி இப்போ டேரெக்டாக முறுக்கு ப எப்படி புளிகிறதுன்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இது வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை செஞ்சு பழகினதுக்கப்புறமா செய்யுங்க பிகினிங்கில் செய்கிற யாரும் இது மாதிரி செய்ய வேண்டாம் ஒன்றும் பண்ணாது கையிலலாம் தெரிக்காது மாவு நம்ம கரெக்டாக பிணைஞ்சிட்டோம்னா இருந்தாலும் கூட ஃபஸ்ட்டு பண்ணும்போது யார் இப்படி பண்ண வேண்டாம் இப்போ இந்த முறுக்குக்கும் சத்தம் அடங்கிடுச்சு சத்தம் அடங்கிட்டால் முறுக்கு ரெடி இப்போ நம்ம முறுக்கு எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம எடுத்த மாவு அளவுக்கு வந்து இருபது இருபத்தஞ்சி முறுக்கு வரும் எனக்கு முறுக்கை பார்த்த உடனே ஈவினிங் வேறு அதனால் ஒரு டீயும் தேவைப்பட்டுச்சு ஸோ தீபாவளி ஸ்பெஷல் முறுக்கோட நம்ம டீயும் போட்டு முறுக்கை ரெடி பண்ணிட்டேன் நீங்களும் முறுக்க செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பல்சுவை பழகு சேனலை தீபாவளியை சேஃபாக கொண்டாடுங்க